Maligayang well, pagbabalik sa ating palahing pilon, this is Tagalog Tuesdays with Irwin. Kung ikaw ay bago sa aking channel, i-click mo ang like kapag gusto mo itong video na ito. I-subscribe mo na din yan kasi libre naman pag-click ng subscribe so i-click mo na. And pwede mo itong i-share sa lahat ng friends mo, sa lahat ng family mo kung magugusta mo yung video na ito. So, that's that. Ayun, ang pag-uusapan natin ngayon is ang discrimination, ang racism, or ang prejudice towards overseas Filipino workers sa ibang bansa. Alam nyo ba na ang GDP ng Pilipinas, 10% of it is nanggagaling sa remittance ng isang overseas Filipino worker. It is worth 35 billion US dollars every year. 35 billion US dollars in the year 2019. Yan yung pinapadala ng lahat ng overseas Filipino workers sa Pilipinas. 10% ng ekonomiya ng Pilipinas is binubuo ng remittances ng lahat ng overseas Filipino workers. Oo, malaki ang sweldo sa ibang bansa. Pero, kinag-question ba natin or nalalaman ba natin yung totoong sitwasyon para kumita ang isang overseas Filipino worker sa ibang bansa ay yung mga trabaho, yung buhay niya na nangyayari sa kanya sa ibang bansa. Nalalaman ba natin kung ano nga ba talaga yung historia sa likod ng bawat sentimong pinapadala ng isang tao para lang magkaroon ng magandang buhay ang kanyang pamilya sa Pilipinas? Underpaid, hard physical labor, discrimination, prejudice. Ilan lang yan sa mga bagay na ina-experience ng isang overseas Filipino workers sa ibang bansa. Hindi dahil nurse ka at pumunta ka sa ibang bansa, especially here in Europe, is marerecognize yung qualifications mo and magtatrabaho ka dito as a nurse. Swerte yung mga nurse na pupunta sa ibang bansa as nurses. Like, I salute you for doing that and sa lahat ng profession sa Pilipinas na kapag ikaw ay isang doktor, kapag ikaw ay isang nurse, engineer, architect and pumunta ka sa ibang bansa and yun yung trabaho mo, I salute you for doing that. But not all the case are like that. Na marami pa rin sa Pilipinas na fresh graduate from nursing, from architecture, from engineering, and all fields ng education. And kapag pumunta sila sa ibang bansa is domestic workers sila. Katulong sila. And that is like the highest percentage ng overseas Filipino workers. That's 82% ng OFW are domestic workers outside the Philippines. A biggest example for you, ang salary o ang sweldo dito sa Italy is like 750 to 1,000 euros plus. That's 50,000 pesos to 60,000 pesos-ish. Yes, malaking pera siya na sasweldohin mo every month. Iko-compare mo yung euro sa Philippine peso. But you should take into consideration kung magkano ang upa dito, magkano ang pagkain dito, yung cost of living dito. Hindi natin ni-value or kinakount yung depression ng isang overseas Filipino workers. Yung paglayo nila sa pamilya is like one of the biggest things na hindi natin nilalagyan ng value. Kasi hindi, hindi wala siyang monetary value eh. And hindi natin yung naiisip. Iniisip lang natin is yung sweldo and ano yung napupundar ng isang overseas Filipino workers. That's it. Hindi natin nalalaman or hindi sumasagi sa isipan ng normal na Pilipino kung ano nga ba yung mga sakripisyong kailangan or nararamdaman ng isang OFW sa ibang bansa. And most of the time especially here in Europe, ang laki ng discrimination about your qualifications kung ano yung natapos mo sa Pilipinas is hindi yun yung ginagawa mong trabaho dito sa ibang bansa or here in Europe. And okay, I am not saying there's there's like masama dun sa mga bagay na yun pero and this is like the the superficial layer yung discrimination yung prejudice or yung racism towards Filipinos here in Europe pero kapag pumunta tayo sa Middle East mas masama yung nangyayari sa kanila yung rape yung kinukuha yung passport yung hindi ka makauwi in, in more years and yung yung physical violence na nararanasan ng OFW sa mga employers nila, they're like, ano nga ba yung protection ng isang OFW kapag nararanasan nila ito? Like dito sa Europe, especially here in Italy, nililabel tayo ng mga puti or ng mga Italians or kahit anong European nationality as Filipino. Filipino label as made. Yun yung equivalent ng nationality natin. Na nagkaroon ako ng experience na nilalagay dun sa pangalan ng telephone ng boss ko is like Filipino 1 or Filipino 2 or Filipino 3. Which is like, hindi sila matututo kung hindi natin sasabihin na dapat hindi ganun yung ginagawa nila. Na hindi sila magbabago kung hindi natin i-raise yung awareness sa kanila na dapat hindi nila yung ginagawa. 
like sa kanila is that's normal and for us it, it's a bit inhumane na nilalabel ka trinatrato ka na hindi tao trinatrato ka based dun sa mga bagay na ginagawa mo and kung hindi tayo magsasalita or mag step up sa mga bagay na to walang magbabago Filipinos are very hard working kahit saan mo tayo lagay sa kitchen sa front desk sa back office sa hospital sa, sa lahat ng larangan ng service industry lagi tayong ina-upload kasi we are very hard working pero hanggang saan nga ba talagang limitasyon ng isang Pilipino sa pagiging hard working na ano yung hindi dapat natin ginagawa na ano yung mga bagay na dapat hindi tayo yes ng yes o oo ng oo sa mga bagay na inuuto sa atin. Paano nga ba ito magbabago? Kailangan natin iparamdam or ipaalam sa kanila na ito yung limitasyon dun sa bagay o trabaho na dapat ginagawa mo kasi beyond that, hindi mo na yung responsibility and you as a Filipino kailangan mo yung i-erase or kailangan ka magsalita kasi kapag hindi ka nag take ng chance para i-educate yung amo mo or yung taong yan or yung employer na yan, hindi yan magbabago and magpapatuloy at magpapatuloy yan. So, ikaw na Pilipino, kung alam mo na dapat hindi mo to ginagawa na hindi to part ng job description mo, you should raise awareness to your employer. You should raise awareness kung sino man yung nagpapasweldo sa'yo na hindi mo dapat to ginagawa. And again, the reality is, walang solution sa bagay na to. Marami pa rin Pilipino nagra-graduate sa Pilipinas ng 4 years, 5 years course na kapag pumunta sa ibang bansa is mga ngatulong, magiging domestic worker. And again, walang masama dyan. But kailan nga ba tayo titigil na magpadala ng mga Pilipino sa ibang bansa para mga tulong instead na in-nurture niya yung kanyang larangan sa Pilipinas and dun siya magtrabaho? Kailan nga ba titigil na ang isang Pilipino is nangangarap na mabuhay sa ibang bansa kasi sa utak ng Pilipino, kapag nakatira sila sa ibang bansa, is magaganda ang buhay nila. Which is not true. Kailan nga ba magkakaroon ng Philippine government ng isang stop, ng isang ban sa pagpapadala ng Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa? Kailan nga ba maiisip na isang Pilipino na ang pagtatrabaho sa ibang bansa is equivalent to exploitation? I don't have any solutions for that, but think of it. This is reality. Isang napakatalinong bata sa Pilipinas na lumakas sa hirap na nagpursige makatapos ng high school, ng college, and pupunta lang sa ibang bansa para mga tulong. Think of that. Ganyan kababa ang tingin natin sa sarili natin dahil sa economic situation, dahil sa mas mababa ang peso sa euro, sa US dollars, sa Australian dollars, sa Canadian dollars. And nakatatak sa utak ng bawat Pilipino na kapag graduate sila ng college, is gusto nila magtrabaho abroad nang magkakaroon sila ng mas magandang buhay. Which is very sad for us Filipinos kung ganyan tayo mag -isa. But the sad reality is, ito yung nangyayari ngayon. Like me, speaking of myself, na kaya ako umalis ng Pilipinas kasi gusto kong magkaroon ng magandang buhay. And I know to myself na kapag nag-stay ako ng Pilipinas, hindi ko kayang magtrabaho ng ilang taon para makamit yung mga bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko. Maraming mga government policies sa Pilipinas regarding overseas Filipino workers. Mga scholarship para sa anak nila, yung mga health benefits, yung mga pabahay, yung OWA, yung POEA. Maraming mga benefits ang mga overseas Filipino workers. Which is madaming OFW na hindi alam yung mga bagay na to. Habang ginagawa ko tong vlog na to, binabasa ko lahat ng, ng law about OFW, yung mga benefits, and yung pwede naming malaman. Which is makikita nyo in the description below. And, hindi naglalabas ang Philippine government ng, alam mo yun yung kapag graduate ka, mas malaki sweldo mo na. Walang pahikayat sa Pilipinas para hindi ka umalis. Hindi ko malaman, for, for me, example, nung, nung nurse ako sa Pilipinas, nagpapadala ang Pilipinas ng 200,000 nurses every year. And nung batch ko, we were like 1,200 nurses fresh graduates. Like, that's just one school. Eh, ilang school sa Pilipinas ang nagproproduce in 2009 ng nurses every year. And lahat kami, simula first year to fourth year, tinatak sa utak namin na kapag graduate ka, pupunta ka ng Canada, ng US, ng Australia, ng UK. Kailan kaya titigil yung ganong mentality ng Pilipino? Kailan kaya tayo i-engrave natin sa mga fresh graduates or sa mga estudyante natin na kapag graduate ka, nagtrabaho ka sa Pilipinas, magiging ganto yung buhay mo. I hope in the future, in the next generation, na magkakaroon ng changes 
dun sa mga bagay na nabanggit ko kanina. Maraming benefits ang pagiging OFW. Malaking sweldo, nagkakaroon ka ng magandang buhay, yung pamilya mo, natutulungan mo. Pero sana i natin yung awareness dun sa mga bagay na nangyayari sa buhay ng OFW sa ibang bansa na sana educated yung family natin kung ano nga ba yung totoong sitwasyon, ano nga ba yung totoong nangyayari, ano nga ba yung talagang buhay natin na OFW dito sa ibang bansa na nagpapadala tayo ng gantong amount sa Pilipinas and sana hindi sila nabubuhay na parang prinsesa or prinsepe sa Pilipinas habang tayo is nangangatulong sa ibang bansa. And for us overseas Filipino workers na ngayon tayo na nanonood ka nito, sana dun sa next generation natin, sa mga anak natin, educate natin sila na huwag mag-abroad. Na kapag graduate ka, dyan ka sa Pinas. Kasi if, if magko-continue at magko-continue yung mga gantong bagay like, oh, pag-graduate mo, kukunin kita, punta ka ng Canada, punta ka ng US, punta ka ng Australia. So like, wala na matitirang matatali na sa Pilipinas. Paano naman ang, mga, uh, paano naman ang Pilipinas? wala nang matitira doon. So, I mean, it's up to you kung ano magiging decision mo sa buhay. Pero sa akin, nakakalungkot lang isipin na lahat ng matatalino sa Pilipinas is magmamigrate. Paano na lang ang Pilipinas? Like, wala na doon matitira. Nabanggit ko kanina doon sa introduction ng video na to na 35 billion US dollars ang remittance ng, is ng lahat ng OFW in 2019. We are like 2.2 million OFWs around the world at the moment. And most of the 2.2 million OFWs are well educated galing sa Pilipinas na nagtatrabaho sa abroad. Naiisip nyo ba yung, yung mga bagay na kayang iproduce ng 2.2 million brain na to kung nagstay sila sa Pilipinas? Naiisip nyo ba yung economic value ng 2.2 million Filipinos nagtatrabaho sa ibang bansa kapag nagtrabaho sila sa Pilipinas ay yung mga bagay na pwede lang ma-produce. Sana may isip nyo yan. Na hindi lahat ng bagay kapag OFW ka is madali. It's a hard work and madami dong mga bagay na hindi natin nilalagyan ng ng value, ng money value, ng halaga. And sana, bago ka umalis sa Pilipinas at gusto mo maging OFW, sana isipin mo yung lahat ng possibility na pwede mo mangyari or pwede mong gawin sa Pilipinas bago ka umalis. So, that's that. Okay, ako'y magpapalam na. Masyadong seryoso ang ating usapan. Ang pangalan ko nga pala ay Erwin and this is Ian Aroma Channel and this is my fifth Tagalog Tuesday. Goodbye!